ഉണ്ടാക്കിയാലും അതൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജിന്റെ മഴുവഞ്ചേരിയിലുള്ള സെന്ററിൽ എല്ലാ വർഷവും അൽ സൽസബി എന്ന മുസ്ലിം സ്കൂളിന്റെ അവരുടെ വാർഷിക പരിപാടികളും ക്യാമ്പുകളും നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സെന്ററിലാണ് അവരുടെ സ്കൗട്ടിന്റെ ഒരു ആഴ്ചത്തെ ക്യാമ്പ് നടന്നത് നമ്മുടെ സെന്ററിലാണ് അൽ സൽസബി എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലായ മുസ്ലിം സ്കൂളാണ് നമ്മൾ അവരിവിടെ വന്ന് അവർക്ക് താമസിക്കാനും വെള്ളം കുളിക്കാൻ ബാത്റൂം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റി ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം വെച്ച് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഉപയോഗിക്കരുത് നല്ലൊരു ക്ഷേത്രമുള്ളത് അവരത് അക്ഷരം പ്രതിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട പെൺകുട്ടികളും തൊപ്പി വെച്ച ആൺകുട്ടികളുമാണ് ഏഴ് ദിവസം നമ്മുടെ സെന്ററിൽ താമസിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ നടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് വെൽക്കം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലും വാട്ടർ ബില്ലും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എറണല്ലൂർ പള്ളിയിൽ പള്ളിയിൽ ഏത് സായിപ്പന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മദാമ്മമാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാർ നേരെ മഴുവഞ്ചേരി കൊണ്ടുവരും കുറേ നേരം ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം അതൊന്നും നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യാറില്ല അവിടെ ധ്യാനമണ്ഡപത്തിൽ കുറേ നേരം ഇരിക്കും മാത്രമല്ല ആ പള്ളിയിൽ ക്രിസ്തുമസ് ദിവസം ക്രിസ്തുമസിന് മുമ്പുള്ള ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ മഴുവഞ്ചേരിയിൽ ഒരു കാളവണ്ടി കുതിരവണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അവർ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അതിലാണ് എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളതിന് യാതൊരു ചാർജ് വാങ്ങിക്കാറില്ല വളരെ സന്തോഷം അവർ വരും സംസാരിക്കും അവർ കൊണ്ടുപോകും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരതിന് താങ്ക്സ് പറയാറുണ്ട് വളരെയധികം നല്ല ബന്ധം നമ്മൾ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഭാരതീയരെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരാളെ തൃപ്പൂണിത്രയിൽ നിന്നൊരു കത്ത് അയച്ചു തന്നെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ തന്നെ അയച്ചു തന്നതാണ് ഇവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ പേരിലുള്ള നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ സ്കൂളുണ്ട് ഇവിടെ ശനി ഞായർ ദിവസം ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിന് വിട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ട് ബാലഗോകുലത്തിന്റെയും ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെയും ശിവ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മാതാ മൃദാനന്ദമയിയുടെയും അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മകുമാരീസിന്റെയും സായിബാബയുടെയും സത്യസായിബാബയുടെ വലിയൊരു ക്യാമ്പ് നടന്ന നമ്മുടെ സെന്ററിലാണ് മൂവായിരത്തോളം പേര് പങ്കെടുത്തിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഒക്കെ ക്യാമ്പുകൾ എൻ എസ് എസിന്റെ സ്കൂളിൽ നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൻ ഡി പി യുടെ സ്കൂളുകളിൽ നടത്താറുണ്ട് ധാരാളം എൻ എസ് എസിന്റെ ശാഖകളിൽ വിദ്യാനികേതൻ ആർ എസ് എസിന്റെ സ്കൂള് ലോവർ പ്രൈമറി അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വരെ നടക്കുന്നുമുണ്ട് എൻ എസ് എസിന്റെ ശാഖകളിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ശാഖകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവരുടെ ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തൊക്കെയുള്ള പാലക്കാടിലെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും ആർ എസ് എസിന്റെ ഒ ടി സിയും ഐ ഐ ഒ ടി സി അല്ല ഐ ടി സി ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഏഴ് ദിവസം ക്രിസ്തുമസ് വെക്കേഷന് ഈ സ്കൂളുകളിലാണ് പക്ഷെ വിചിത്രമായിട്ട് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഹിന്ദു പേരിട്ട മുസ്ലിങ്ങള് സത്യപാൽ അരവിന്ദാക്ഷൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരാള് അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരാള് ഇയാൾ വാട്സപ്പിലോ ഫേസ് പേജിലോ മറ്റോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാരായണ ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ച എസ് എൻ ഡി പി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്രയിലെ ശ്രീനാരായണ എസ് എൻ സ്കൂളില് ബാലഗോകുലത്തിന് ആർ എസ് എസിന്റെ ബാലഗോകുലത്തിന് ക്യാമ്പ് നടത്താൻ സ്ഥലം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വലിയ എന്തോ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഈ അബ്ദുൾ ഖാദറും പിന്നെ ഹിന്ദു നാമധാരി ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിമും ഹിന്ദു നാമധാരിയാണ് അവരെയോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവരോട് എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് നാരായണ ഗുരുദേവൻ ഒരു ഹിന്ദു ഋഷിയാണ് അറുപത്തൊന്ന് കൃതികളും ഹിന്ദു ദേവതമാരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആശ്രമത്തെ കുറിച്ചും സന്യാസത്തെ കുറിച്ചും ഈ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം ഹിന്ദു ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നാരായണ ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ച സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമാണ് പ്രസന്റ് സർ ഹാദർ സർ എന്ന് പറയാതെ ആകാദോസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംസ്കൃതവും ഭഗവത്ഗീതയും പഠിപ്പിക്കണം വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാരായണ ഗുരുദേവനാണ്
ഈ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എറണാകുളത്തെ ഒരു സ്കൂൾ പൂട്ടിച്ചത് പിന്നെ ഇലക്ഷനും വോട്ട് ബാങ്കും വെച്ചിട്ട് അതിനെ തുറന്നു കൃത്യമായിട്ട് മിനിഞ്ഞാൻ ഒരുവനെ അവനും കുറെ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളില് അറബി പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ടെമ്പററി കാരനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അവൻ തീവ്രവാദം ആ അസംബ്ലിയിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അബ്ദുൾ ഖാദറെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു പേര് വെച്ച രണ്ടാം മുസ്ലിം സത്യപാൽ അരവിന്ദ് അക്ഷനോടും പറയുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്കൂളുകൾ ജി സുകുമാരൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മൂളണം അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എൻ എസ് എസിന്റെ സ്കൂളുകൾ എൻ എസ് എസിന്റെ കോളേജുകൾ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സ്കൂളുകൾ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ കോളേജുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അമൃതാനന്ദമയുടെ സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ച സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ ഇവിടെയെല്ലാം ആർ എസ് എസിന്റെ തന്നെ ബാലഗോകുലത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ആർ എസ് എസിന്റെ തന്നെ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള നല്ല പരിപാടികൾ നടത്താറുണ്ട് ക്യാമ്പുകൾ നടത്താറുണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മുടെ എ കെ ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് എറണാകുളത്തെ കലൂരിലുള്ള ജവഹർ ലാൽ സ്റ്റേഡിയത്തില് ജവഹർലാൽ സ്റ്റേഡിയത്തില് ജവഹർ സ്റ്റേഡിയത്തിലോ മാതാ അമൃതാനന്ദമയുടെ അൻപതാം ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിച്ചത് ഒത്തിരി പള്ളിയിൽ തന്തമാര് വന്നിരുന്നു കന്യാസ്ത്രീകളും വന്നിരുന്നു ഒരുമിച്ചല്ല വന്നത് വേറെ വേറെയാണ് കാരണം അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ത്രീകൾക്ക് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് അച്ഛന്മാരുടെ കൂടെ അവർ നടന്നില്ല ഏതായാലും അവര് കലൂര് വന്ന് അമ്മയെ കണ്ട ആ പ്രോഗ്രാം അത് മുഴുവനും പുറത്ത് നിന്നും അകത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാം എ കെ ആന്റണി ആണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ദേശീയ നദിയിലെ തീർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ജലം കൊണ്ടുവന്ന് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ഉള്ളിയിൽ അത് ഒഴിച്ചത് എന്നുവെച്ചാൽ ലോക ജനത അമ്മയുടെ ജന്മദിനത്തിന് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച സമയത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ ഓരോ രാജ്യത്തിലെയും വെള്ളം ഈ ഉരുളിയിൽ ഒഴിച്ച സമയത്ത് ആ രാജ്യത്തിലെ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഈ രാജ്യത്തിലെ ആരുടെ സിറ്റിസണോ ഒന്നും അല്ല അമ്മ യു എൻ ഒയിലെ പ്രസിഡന്റോ അല്ല സെക്രട്ടറിയോ അല്ല എന്നിട്ടും അത് ചെയ്തിരുന്നു അത് ചെയ്തത് ആർ എസ് എസ് ആണ് അത് മുഴുവനും സംഘടിപ്പിച്ചത് ആർ എസ് എസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എസ് ഡി പി ഐ മാതിരിയോ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മാതിരിയോ ഉള്ള സംഘടനയോ ഒന്നും അല്ല അബ്ദുൾ ഖാദറെ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നാട്ടിൽ ജനിച്ച് ഈ നാടിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കുറെ തീവ്രവാദികളെ വീക്ഷണവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടല്ലേ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സ്കൂളിൽ ബാലഗോകുലത്തിന് പരിപാടി നടത്തിയതിന് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് തലകുത്തിയാണോ നടക്കുന്നത് കയ്യിലും കാലിലും മാത്രമല്ല ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ വരെ മന്തും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഓരോ പാർട്ടി മന്ത് ഇല്ലാത്തവനെ തീവ്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ് മന്താന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജന്മമാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ദുരുദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചാവുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ തന്നെ ദേവാലയത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ജഡ്ജി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ഭരണാധികാരികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ അഡ്വക്കേറ്റ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരേ മതത്തിലുള്ളവൻ എന്തിനാ പരസ്പരം കൊന്നും ചത്തം വർഗീയതയും തീവ്രവാദവും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അബ്ദുൾ ഖാദറും സത്യപാൽ അരവിന്ദാക്ഷനൊക്കെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടട്ടെ അതല്ലാതെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സ്കൂളുകളിൽ സംഘത്തിന്റെ പരിപാടികളോ സംഘപരിവാറിന്റെ പരിപാടികളോ നടത്തുന്നതിൽ കുരുപൊട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്